அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அணுவின் அமைப்பை பற்றி பார்ப்போம் இதுவரைக்கும் ஃபியூச்சர் அகாடமி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அணுவின் அமைப்பை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முதல்ல பொருட்கள்னா என்னன்னு பார்ப்போம் பொருட்கள் என்பவை உலகில் உள்ள ஏதாவது ஒன்றாக இருக்கலாம் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை இருக்கணும் மேலும் அது ஒரு இடத்தை அடைத்திருக்க வேண்டும் பொருட்கள் பொதுவாக மூன்று வகைப்படும் திட பொருட்கள் திரவ பொருட்கள் வாயு பொருட்கள் சாலிடு லிக்விடு கேஸ் சாலிடுக்கு எக்ஸாம்பிள் மரம் கல் லிக்விடுக்கு எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் பெட்ரோல் கேஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஏரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எந்த ஒரு பொருளை எடுத்து உடைத்தாலும் அது சிறிய துகளாக மாறும் எடுத்துக்காட்டாக ஒரு கல்லை எடுத்து உடைக்கிறோம் அப்படின்னா சிறிய கல் துகள்களாக அது மாறும் அந்த சிறிய கல் துகள்களை மேலும் உடைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது அது அதற்கு மேல் உடைக்க முடியாத ஒரு மிகச்சிறிய துகளாக மாறும் அந்த மிகச்சிறிய துகளை தான் அணு அப்படிங்கிறோம் அப்ப பொருட்கள் என்பவை அணுக்களால் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் ஜான் டால்டன் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் ஆட்டம் அதாவது அணு என்கிற வார்த்தையை அவருடைய ஃபேமஸ் டால்டன் சட்டாமிக் தேரியில் முதன் முறையாக பயன்படுத்தினார் அவருடைய கருத்துப்படி அணு என்பது பொருட்களில் இருக்கக்கூடிய அதற்கு மேல் பிரிக்க முடியாத அல்லது உடைக்க முடியாத மிகச்சிறிய துகள் அதாவது ஆட்டம்ஸ் ஆர் இன்டிவைசபிள் பார்ட்டிகிள் ஆனால் அவருக்கு பின் வந்த சயின்டிஸ்டுகள் அணுவை உடைக்க முடியும் அல்லது பார்க்க முடியும் என நிரூபித்தார்கள் அவர்கள் அணுவை உடைத்து துணை அணு பொருட்களான சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகிள்ஸை கண்டுபிடித்தார்கள் அதில் குறிப்பிடத்தகுந்தவர்கள் ஜே ஜே தாம்சன் எலக்ட்ரானை கண்டுபிடித்தார் ஜேம்ஸ் சாட்வி நியூட்ரானை கண்டுபிடித்தார் ரூதர் ஃபோர்ட் புரோட்டானை கண்டுபிடித்தார் பொதுவாக ஒரு அணுவின் அமைப்பு எப்படி இருக்கும்னா அணுவின் மையத்தில் அணுக்கரு இருக்கும் அதாவது நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸில் புரோட்டானும் நியூட்ரானும் இருக்கும் புரோட்டான் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகிள் அதாவது நேர்மின் சுமை உடைய துகள் நியூட்ரான் அப்படிங்கிறது நியூட்ரல் பார்ட்டிகிள் அதாவது மின் சுமை அற்ற துகள் அணு கருவை சுற்றி எலக்ட்ரான் வரும் எலக்ட்ரான் என்பது நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பார்ட்டிகிள் அதாவது எதிர்மின் சுமை உடைய துகள் ஸோ அணு என்பது எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் அதாவது மின் சுமை அற்றதாக இருக்கும் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் சப்போர்ட் பண்ணுங்க நன்றி